Hi friends, so in the video, we will talk about FDA subject in the 3rd unit. So, we will talk about the 3rd unit in the 3rd unit. There are two topics. First topic is correlation, second topic is regression. So, in the semester point of view, the theory, the numerical, the numerical, the definitely not. There are no previous year question papers. That's why we will talk about the sums and the sums. We will talk about the sums. Plus theory in Paka Poro. So, in unit 3 full of cover point, you know, some get all the land theory get all the love friends. So, first topic in a correlation. So, correlation and a Tamil lena Suluna Samandam. So, variable Riku or variable X in Riku in a variable Y of the end Riku in Chicago. So, X Ku Y Q in a Samandar. So, correlation are rumba simple terms level. Suppose X on the increase on a Y increase other decrease other. So, X increase on both Y increase a chair of Dina. இது வந்து என்ன சொல்லும் நான் positive correlation அப்படின் சொல்லும் அதையம் மாறி X decrease ஆம்போது Y decrease ஆது இப்படி இருந்தால் என்ன சொல்லும் நான் positive correlation நான் சொல்லும் that is one increase ஆம்போது என்னும் increase ஆனும் one decrease ஆம்போது என்னும் decrease ஆனும் இப்போது next என்ன type இருக்கு நான் X increase ஆது X increase ஆம்போது என்ன ஆனால் Y decrease ஆது X increase आए, that is sorry, X increase आम बोले Y, X increase आम बोले Y decrease आए थे, X decrease आम बोले Y increase आए थे, इधर है ना सुनो हम देना negative correlation ना हम देने सुनो, अब देना है ना तो ना एक variable increase आम बोले इन्नो variable करे इधे, लो एक variable decrease आम बोले इन्नो variable increase आए, last है ना no correlation, so no correlation ना है ना तो ना इन्द संबंध में नहीं ले, so X को Y को एक relationship में नहीं ले that means no correlation. So, this is an integer or numerical. So, correlation value is minus 1 to plus 1. This is what I am saying. The plus 1 indicate is positively correlated. Minus 1 indicate is negatively correlated. So, zero correlation value is 0. So, zero correlation value is 0. So, minus 1 is negatively correlated. Positive one and the positively correlated and the zero and the no correlation and the so it is time for detail the park up around slide by slide so theory of correlation on it by chance get done and the slide alarm DLD thing I'm in a mark score for Nina friends so as a park at the night first to real life example of real life example in a new hotel for you so hotel in a pondering I'm in a Brota order pandering. So, hotel enna pandering? Brota order pandering. Inno variable enna na bill amount. Okay. So, ipa simple example lo chukho. Brota value patru on achi kaya. Brota order vela patru a. Nihye rende brota saapari nye. Apo unga bill oda amount enna? Iro oru a. Nalu brota saapari nye. Apo unga bill oda amount enna? Napo oru a. Ette brota saapari nye. Apo bill oda amount enna? Inbo oru a. So, if you look at this is a variable x and this is a variable y. So, x increase on both, this is the y you increase. So, x is 2, y is 20, x is 4, y is 40, x is 8, y is 80. So, if you look at x increase, y you increase. So, what is the correlation? This is the positive correlation. So, if one variable increase on both, this variable increase on both. If one variable decrease on both, this variable decrease on both. அது வந்து positive correlation நான் சொல்லும். okay இப்போம் இன்னும் ஒரு example பார்க்கலாம். so இப்போம் weight இருக்கு ஒத்துரோட weight இருக்கு இன்னும் நான் உங்களுடு walking speed இருக்கு so இப்போம் நாம் எடுக்கிறது எல்லாமே சுமா random values உங்களுக் கான்சப் புரியனும் அப்படியிரு reason கண்டு ஒத்துரோட weight 50 kilo இருக்கு so இங்களுடு walking speed சுமா நான் ஒரு so 15 km per hour. Now, one thing is weight is 80 kg. So, what do we know in normal science? Weight is very high, and the speed is automatically automatic. So, this speed is 12 km per hour. Now, this is 120 kg. So, 120 kg weight is walking speed is 80 km per hour. So, what do you see? Weight increase is 50 to 80, 80 to 120. But, what do you see? 50 आर का मतलब 15 आयर रंद चुके, then weight increase आ चुके 80 आ, weight increase आम बोले ना इधर walking speed करे इधर, तो नाला गवनिंग है, weight 50 आयर रंद चुके, weight इन्ना आ चुके 80 आ चुके, अपन इन्दर साइड इन्ना आ चुके, increase आ चुके, whereas walking speed first इन्ना रंद चुके 15 रंद चुके, इप्पन ना आयर चुके 12 आयर चुके, 
அப்ப என்ன அது வாக்கிங் ஸ்பீட் குறையுது சோ அப்ப என்ன சொல்றோம்னா ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ் சோ எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஒய் டிக்ரீஸ் ஆகுது சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள்ல நம்ம நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ பாசிட்டிவ்னா என்ன ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்ல ஒன்னு டிக்ரீஸ் ஆனா இன்னொன்னு டிக்ரீஸ் ஆகணும் நெகட்டிவ்னா என்ன ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இன்னொன்னு டிக்ரீஸ் ஆகணும் இல்ல ஒன்னு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது இன்க்ரீஸ் ஆகணும் தலைகீழா இருக்கணும் சோ நெகட்டிவ்னா ஆப்போசிட் ஒரு தலைகீழான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மறக்கவே மாட்டேங்க சோ நெக்ஸ்ட் ஜீரோ கோ ரிலேஷன் சோ ஜீரோ கோ ரிலேஷன்னா என்னன்னா ஒரு சம்பந்தமே இல்ல சோ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சரி ஒய் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் சரி அதனால ஒய்க்கு ஒண்ணும் இல்ல சோ இத நான் இந்த பிபிடியும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன் சோ இப்ப ஸ்லைட் பை ஸ்லைட் பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் சின்ன சின்ன டெஃபினேஷன் தான் சோ கோ ரிலேஷன்னா என்ன டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த வேரியபிள்ஸ் அண்டர் கன்சிடரேஷன் இஸ் மெஷர்ட் த்ரூ த கோ ரிலேஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ கோ ரிலேஷன் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறோம் யாருக்கு நடுவில் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன வேரியபிள்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு நடுவில் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய்னு இருந்தா இது ரெண்டு வேரியபிளுக்கு நடுவில் இருக்கிற சம்பந்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த வேல்யூ கிடைக்கிது பாருங்க இப்போ பிளஸ் ஒன்னு கிடைக்கிது மைனஸ் ஒன் கிடைக்கிது ஜீரோ கிடைக்கிது அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கோ ரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் த மெஷர் ஆஃப் கோ ரிலேஷன் அதான் அந்த வேல்யூ தட் வேல்யூ இஸ் கால்ட் அஸ் கோ ரிலேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சின்ன டெஃபினேஷன் ஸோ கோ ரிலேஷன் எதுக்கு ஸோ டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இருக்கு ரெண்டு வேரியபிள்ஸுக்கு நடுவில் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த அதே விஷயம்னா அதை திரும்ப சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிகிரி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் என்னங்கிறத கோ ரிலேஷன் நமக்கு சொல்லும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வேரியபிள் தான் இருக்குன்னு மாசர் இல்லை நிறையா இருக்கலாமா ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோ ரிலேஷனுக்கு நிறைய வேரியபிள்ஸ் கூட இருக்கலாம் அதுக்கு நடுவில் கூட நம்ம கோ ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரியல் லைஃப் ஆல்ரெடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சிம்லர் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பாசிட்டிவ்னா என்ன வாட்டர் கன்சப்ஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு முப்பத்தி எட்டு டிகிரின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சென்னையில் டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி எட்டு டிகிரியாக இருக்கும் போது நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கிறீங்க இதே முப்பத்தி எட்டு டிகிரி நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ நமக்கு நிறையா வேர்க்கும் அப்போ தண்ணி நிறையா தாகம் இருக்கும் ஸோ தண்ணி நிறையா குடிப்பீங்க அதே இப்போ குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து இருபது டிகிரி ஆயிடுச்சு ஸோ வின்டராக இருக்கு அப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தென் ஸ்டெடி டைம் கிரேடு இது நமக்கு தெரி நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம ஒரு மணி நேரம் படித்தோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கிரேட் இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பி கிரேட் ஸோ ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கும் போது ஆப்வியஸாக பியோட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஏ கிரேட் எடுக்கலாம் மூணு மணி நேரம் படித்தா ஏ ப்ளஸோ ஓவோ ஸோ இந்த டாப் மோஸ்ட் கிரேட் எடுக்கலாம் ஸோ உங்கள் படிக்கிற டைமை பேஸ் பண்ணி உங்கள் கிரேடும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகுது தட் இஸ் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டெடி டைம் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்கள் கிரேடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கலாம் ஸோ நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்ன வெயிட் வாக்கிங் ஸ்பீட் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தென் ப்ரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா லைஃப்பில் நீங்கள் எப்பயாச்சும் ஹோல்சேல் கடையில் போய் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹோல்சேலாக நான் நோட் புக் வாங்க போகிறேன் நோட் புக் வாங்கும்போது எக்ஸ் வந்து நான் நோட் புக் எவ்வளோ நோட் புக் வாங்கினேன் இது ஒய் வந்து என் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒரு நோட் புக் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு கடையில் போய் அஞ்சு நோட் புக் வாங்கினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு நோட் புக் வந்து ஐம்பது ரூபாய் தருவாருன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நோட் புக் வாங்கும்போது ஒரு நோட் புக் ஐம்பது ரூபாய் தராது இப்போ அதே மாதிரி நான் பத்து நோட் புக் வாங்கினேன் அவர் என்ன பண்ணுவார் கொஞ்சம் விலை குறைச்சி தருவார் ஸோ ஒரு நோட் புக் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு தருவார் இதே இருபது நோட் புக் வாங்கினேன் அப்படின்னா இன்னும் குறைச்சி தருவார் அப்போ என்ன அது ஒரு வேரியபிள் எக்ஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொரு வேரியபிள் ஒய் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இதை வந்து நெகட்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வாய்ஸ் சுத்தமாக சரியில்லை ஏன்னா பயங்கர கோல்டாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா செம் வரப்போகுது அதனால தான் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோ
இருக்கிற சம்பந்தத்தை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் தட் இஸ் ஜெட் வந்து எக்ஸோட கோ ரிலேட்டடா இல்லையான்னு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் நான் ஒய்ய வந்து கண்டுக்கல சோ ஒய்ய வந்து என்ன பண்றேன் இக்னோர் பண்றேன் ஒய்ய இக்னோர் பண்ணிட்டு எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கோ ரிலேஷனை மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன் தட் இஸ் பார்ஷியல் கோ ரிலேஷன் ரிகக்னைசஸ் மோர் தென் டூ வேரியபிள்ஸ் பட் கன்சிடர்ஸ் ஒன்லி டூ வேரியபிள்ஸ் ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஒய்ய இக்னோர் பண்றோம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் கோ ரிலேஷன்னா என்னன்னா எல்லா வேரியபிளுமே நம்ம இன்க்ளூட் பண்றது வந்து டோட்டல் கோ ரிலேஷன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் என்னன்னா லீனியர் நான் லீனியர் லீனியர்னா என்ன ஸோ லீனியர்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த புரோட்டா கதை அதான் லீனியர் ஸோ புரோட்டா ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஸோ ஃபிக்ஸ்டா இருக்கிறதுனால என் பில் அமௌண்ட் புரோட்டா எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெண்டு புரோட்டானா இருபது ரூபா நாலு புரோட்டானா நாற்பது ரூபா ஸோ எக்ஸாக்டா ஆறு புரோட்டானா அறுபது ரூபா ஸோ எக்ஸாக்டா எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி கான்ஸ்டண்டாக பில் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்க எழுதிருப்பாங்க பாருங்க லீனியர் கோ ரிலேஷன்னா என்னன்னா கோ ரிலேஷன் இஸ் செட் டு பி லீனியர் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம பண்ற சேஞ்ச் டென்ஸ் டு பியர் அ கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ரேஷியோ டு த அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் அதர் வேரியபிள் ஸோ இங்க ரெண்டு புரோட்டா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இது டபுள் ஆயிடுது ஸோ இதை த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஆயிடுது ஸோ ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றது அதே மாதிரியே அதே ரேஷியோல இது வந்து என்னாச்சு இன்டூ டூ பண்ணா இது கிடைச்சிச்சு அதே மாதிரி இங்க இன்டூ டூ பண்ணா இது கிடைச்சிச்சு ஸோ இதை இன்டூ த்ரீ பண்ணா இது கிடைச்சிச்சு டுவெண்ட்டி இன்டூ த்ரீ பண்ணா சிக்ஸ்டி கிடைச்சிச்சு ஸோ ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம பண்ற சேஞ்சு என்ன ரேஷியோல நடக்குதோ அதே ரேஷியோல இன்னொரு வேரியபிள்லயும் நடந்தா அது வந்து லீனியர்னு சொல்லுவோம் நான் லீனியர்னா என்னன்னா ஒரு வேரியபிள்ல நடக்கிற அதே ரேஷியோல இன்னொரு வேரியபிள்ல நடக்காது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம சிலபஸ்ல என்ன இருக்குன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங்ல ரெண்டு பாட் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் வச்சு இன்னொன்று வந்து கால்பியசன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் வச்சு ஸோ இந்த கால்பியசன்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட தான் நியூமரிக்கல் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஸோ அந்த ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் வந்து சும்மா டயக்ராம் தான் ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட ஏதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இருந்துச்சுன்னா நான் இங்கே எழுதுகிற இந்த மெயில் ஐடிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மெயினாக நமக்கு இருக்கிற டிராபேக்கே நம்மகிட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் இல்லை ஸோ உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த மெயில் ஐடிக்கு மட்டும் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ important question analyze panna helpful ah irukum so venkat.kvhmp@gmail.com next video la paakala friends thank you bye